एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 राइट ईच ऑफ दिस नंबर्स इन द जनरल फॉर्म क्वेश्चन ए वन ए आंसर जनरल फॉर्म मींस द एक्सपेंडेड फॉर्म सो हियर वी राइट 93 इक्वल टू 9 इनटू 3 इनटू इन दोनों के बीच में प्लस इन लिखेंगे ये 1 की जगह पर है तो इसमें 1 लिखेंगे ये 10 की प्लस में है तो इसको 10 लिखेंगे the same way question B answer 205 so 2 looking multiply plus 0 looking multiply plus 5 looking multiplication looking a 1 is a group of his 1 looking 0 10 key plus me is let 10 looking 200 key plus me is later 100 looking do this it come under 100 plus 7 7 key pitch 1 digit is to 7 key पीछे हम 1 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये 6 6 1 डिजिट है सो इसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 0 सो 4 के पीछे दो डिजिट है सो 100 लिखेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 6 है 6 के पीछे 1 डिजिट है तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे और ये 0 0 के 0 1 डिजिट है सो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यही वैल्यू आएगा और इसी फॉर्म को हम जनरल फॉर्म बोलते हैं राइट इच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमेरिकल फॉर्म सो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो अभी हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म का मतलब है ऐसे फॉर्म में है तो इसको ऐसे लिखेंगे अगर इस फॉर्म को अगर हम इसी तरह लिखेंगे तो इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म बोलेंगे अगर इसी फॉर्म को हम इसी तरह लिखेंगे तो इसको हम जनरल फॉर्म बोलेंगे तो 2a का आंसर होगा तो हम पहले लिखते थे 100 into 7 plus 10 into 1 plus 9 तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 into 1 equal to 700 तो 10 into 1 equal to 10 and 9 so 9 इधर रहेगा तो जब हम ऐड करेंगे 917 तो इसका आंसर आएगा 917 ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 2b 3 into 10 plus 6, so 3 into 10 equal to 30 होगा, and plus 6, so जब हम ऐड करेंगे 36 आएगा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। and क्वेश्चन c का फ्रॉम है 100 into 1 plus 4 into 10 plus 7 into 1, so 100 into 1 का मतलब 100 होगा। 4 into 10 का मतलब 40 होगा and 7 into 1 का मतलब 7 होगा जब हम इस सब को add करेंगे तो भिलो आएगा 7, 4, 1 so question C का answer होगा 1, 4, 7 यह होगा answer 3. Form all 3 digit numbers using the digits 6, 7 and 8 so 6, 7 और 8 इन ये जो 3 digit है इसको हम मिला कर कितना digit 3 digit number को लिखना है उसके बाद so that the sum of all this बर्स is divisible by 37 जो इस ये जो 6, 7, 8 इन डिजिट से जब हम 3 डिजिट नंबर लिखेंगे उसके बाद जो नंबर मिलेगा उसी को जब हम ऐड करेंगे ऐड करने के बाद 36 से इसको डिविजिबल है या नहीं इसको दिखाना है तो हम क्या करेंगे पहले इससे 3 डिजिट नंबर लिखेंगे इसको हम इसी तरह लिखेंगे 6, 7, 8 तो पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन Three digit numbers are तो उसको हम कैसे लिखेंगे पहले six से start करेंगे उसके बाद seven eight तक आएंगे तो six seven eight ये हो गया पहला उसके बाद seven से start करेंगे seven eight six so seven eight six होगा उसके बाद eight से start करेंगे eight six seven so eight six seven हो गया ये हो गया तीन number उसके बाद पहले हमने clockwise स्टार्ट किया था उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन हम इधर ऐसे नहीं लिखेंगे सिर्फ इसको ही उल्टा कर करके लिखेंगे सपोज 7 6 8 ये हो गया एक उसके बाद इसको लिखेंगे 6 8 7 और उसके बाद इसको लिखेंगे 8 7 6 ये हो गया 6 नंबर्स तो इसको हम अभी साम निकालेंगे साम इक्वल टू 6 7 8 7 8 6 8 6 7 प्लस सेवेन सिक्स एट प्लस सिक्स एट सेवेन प्लस एट सेवेन सिक्स इसका जब हम साम निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आएगा फोर सिक्स सिक्स टू ये वैल्यू आएगा तो हम इसको लिखेंगे फोर सिक्स सिक्स टू 
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हंड्रेड सिक्सटी टू को हम थर्टी सेवन से डिवाइड करेंगे और इसको दिखाना है ये कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं तो उसको जब हम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे फोर सिक्स सिक्स तो उसको हम थर्टी सेवन से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी सेवन होगा तो उसमें कितना आएगा इसमें वन के होगा सिक्सटीन हो जाएगा इसमें नाइन आएगा और ये सिक्स नाइन्टी सिक्स होगा तो उसमें टू टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टू सेवन जब फोर्टीन फोर के डी वन अगेन टू थ्री जब सिक्स सिक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन सो उसको जब हम सब्सट्रेक करेंगे तो टू आएगा और इसमें टू आएगा और ये टू नीचे आ जाएगा अभी थर्टी सेवन को जब हम सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा टू 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 तो इसका रिमाइंडर जीरो होगा तो इसमें आंसर क्या आया है वन ट्वेंटी सिक्स इसका आंसर